ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு வேதா ஸ்வீட் ஹோம் அனைவருக்கும் அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ் கூட நிறைய கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணி அசத்திட்டாங்க கொஞ்சம் நாளாக இந்த குவாரண்டைன் லாக்டவுன்னு சொல்லி ஒரே வீலாக் டெய்லி ரொட்டீன் இதே சொல்லி சொல்லி போர் அடிச்சுது அப்புறம் தான் ஒரு நாள் ரியலைஸ் பண்ண நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுது நமக்கு இருக்கிற சமையல் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறதுக்காக தானே அதை விட்டு நம்ம வேறு என்னென்னமோ போட்டுட்ருக்கோமே அப்படின்னு அதுவும் இல்லாமல் இப்போ இந்த குவாரண்டைனில் நிறைய புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனாலும் அது ஏன் போடணும்னு தோணவே இல்லைன்னு தெரியல சரி சரி யோசிச்சுட்டே இருந்தால் யோசிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதான் வேலைக்காவதுன்னு சொல்லிட்டு களத்தில் இறங்கியாச்சு ஸோ மதர்ஸ் டே வேறு இல்லையா அதான் ஸ்பெஷலாக செய்யணும் குவாரண்டைனில் ஸ்பெஷலாக என்ன செய்யறது ஏற்கனவே ஒன்றும் பெருசாக பொருள் இல்லை நம்ம கையில் ஸோ குவாரண்டைனில் வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு எதாவது செய்யணும் முக்கியமாக என்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு எதாவது செய்யணும் என்கிட்ட இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வெறும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் இருக்குது சரி உருளைக்கிழங்கு வச்சு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன் சரி உருளைக்கிழங்கு வச்சு பராட்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பராட்டா ட்ரை பண்ணுறீங்க ஸ்டஃபிங் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப ஈஸியாக நல்லா வரும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஸ்டஃபிங் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி இன்றைக்கி எப்படி நான் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி போன தடவை காலிஃப்ளவரும் வெங்காயத்தையும் வச்சு ஒன்று பண்ணியே அந்த மாதிரியா போன தடவை சொதப்பிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்குங்க யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பண்ணுறது எப்படி வீடியோ எடுக்கணும் எப்படி கேமரா ஷூட் பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது ஸோ ஹஸ்பண்டோட ஹெல்த்தாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஹஸ்பண்ட் ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்களுக்கு பொறுமையே இருக்காது அவங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே அவங்களுக்கு பொறுமையே இல்லை ஜென்ரலாகவே எப்படி இருக்கும் நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் சமைக்கும் போது நல்லா வரும் ஆனால் நம்ம யாரையோ கெஸ்ட் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை ஏதாவது பார்ட்டிக்கு சமைக்கிறோம் அப்படின்னா அப்பன்னு பார்த்து எல்லா சொதப்பலும் ஆகும் அதே மாதிரி அன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஷூட் பண்ணும்போது மொத ரெண்டு மூணு பரோட்டா நல்லாவே வரல அதை அவங்க ஷூட் பண்ணிவிட்டு பொறுமை இழந்து போயிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நல்லா வந்தது பட் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு எப்படி ஷூட் பண்ணணும்னு அப்போல்லாம் ஐடியா இல்லை ஸோ அதனால் ரொம்ப சொதப்பலாயிடுச்சு இந்த தடவை பாருங்கள் நல்லா வரும் அதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு ஓகேவா பார்க்க தானே போகிறேன் என்னத்தை கேட்குறேன்னு பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப்பு மாவு எடுத்திருக்கேன் கோதுமை மாவு கூட தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தண்ணி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி முதல்ல நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு முதல்ல நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா சாஃப்டாக மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் சாதாரணமாகவே சப்பாத்தி பிசையும் போது மாவு ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக பிசைஞ்சால் தான் சப்பாத்தியும் கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஸோ மாவு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும் அப்போ தான் நல்லா சப்பாத்தி நல்லா வரும் பராட்டாக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸோ மாவு பிசைஞ்சாச்சு ஸோ இதை மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸ்டஃபிங்க்கு நான் இன்றைக்கி நாலு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் நல்லா தோலோடு முழுசாக வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு விசில் விட்டு நல்லா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் கிழங்கு ரொம்ப ஆர விடாமல் கொஞ்சம் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது தோல் உரிச்சுட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்க் வச்சோ இல்லை கையிலையும் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் எது வசதியாக இருக்கோ உங்களுக்கு அதை வச்சு மேஷ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப ஆறிடுச்சுன்னா அங்கே வந்து கொஞ்சம் கட்டி கட்டி ஆகிடும் சூடாக இருக்கும் போதே பண்ணிட்டோம் நல்லா ஈவனாக சாஃப்டாக வந்துடும் கையில் மேஷ் பண்ண முடியலன்னா இந்த மாதிரி ஃபோர்க்கோ இல்லை மேஷரோ வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க கரண்டி கூட யூஸ் பண்ணலாம் வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஈவனாக மேஷ் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நான் ஒரே ஒரு பெரிய பச்சை மிளகாய் நல்லா துருவி எடுத்துகிட்ருக்கேன் அது ஃப்ளேவருக்காக அரைச்சும் போட்டுக்கலாம் பட் பச்சை மிளகாய் தனியாக அரைச்சா அரையாதுங்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ தட் அந்த விதையும் தனியாக வந்துடும் வீட்டில் சின்ன பசங்க இல்லைன்னா காரம் உரைச்சாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்கள் பொறுப்படியே நறுக்கியும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஜஸ்ட் ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் கொடுக்குறதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு பேன் சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன்
கரம் மசாலா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த ஆம்சூர் பவுடர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உலர் மாதுளை பொடி சேர்த்துருக்கேன் அது ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல புளிப்பு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுவே அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் அடுத்தது சாட் மசாலா ஒரு பிஞ்ச் போல் சேர்த்துருக்கேன் அதுவும் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் இது எல்லாமே செய்யலாம் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போல் சேர்க்குறேன் நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் தே சேர்த்துக்கலாம் அது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்குங்கிறதுனால கூடவே அந்த துணி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாமே ஃப்ளேவர் தான் இதை நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் பட் முக்கியமாக நம்ம ஸ்பைசஸ் அதாவது மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் இதெல்லாம் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா வதக்கணும் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு எண்ணெயில் அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் தெரியாமல் இருக்கும் நம்ம பராட்டா பண்ணும்போது ஸ்பைசஸ் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோங்கிறதுனால பாத்திரத்தில் ஒட்டி கருகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க நல்லா வதக்கி ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கோடு சேர்த்துருங்க உருளைக்கிழங்கு ஏற்கனவே நல்லா வேக வச்சு எடுத்ததுனால அது வதக்க தேவையில்லை இந்த ஸ்பைசஸ் மட்டும் வதக்கிட்டு இதோட மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா ஸ்பூனில் இல்லை கையிலேயே கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகணும் அதனால் நல்லா கையிலேயே கூட கலந்துக்கலாம் கரண்டியை விட கையில் நல்லா ஈஸியாக வருங்கிறதுனால நான் நகை கையில் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் பட் உங்களுக்கு கை வைக்க கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கரண்டிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஸ்டஃபிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச சில டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மாவு உருட்டிட்டு நல்லா மெலிசாக தேய்க்காதீங்க கொஞ்சம் மொத்தமாகவே தேய்ங்க ஏன்னா நம்ம மெலிசாக தேய்க்கிறோன்னு திரும்ப திரும்ப அது மேலேயே தேய்க்கும் போது மசாலா பிதுக்கிட்டு வெளியே வர வாய்ப்பு இருக்குது அது மறுபடியும் ஒட்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நானே நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சி ஸ்டஃபிங் வச்சு நல்லா மெலிசாக தேய்க்கும் போது ஓரத்துலேயெல்லாம் நான் கொஞ்சம் லைட்டாக பிதுக்கிட்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் ஓரத்தில் லைட்டாக பிதுக்கிட்டு வந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் சென்டரில் வராத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ரொம்ப மெலிசாக தேய்க்காதீங்க கொஞ்சம் மொத்தமாகவே தேய்ங்க ஏற்கனவே போலியெல்லாம் பண்ணி பழக்கம் இருக்குன்னா இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி பழக்கம் இல்லாதவங்களுக்கு தான் நான் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸு அப்புறம் இப்போ தான் ரீசெண்டாக கொஞ்சம் சமைக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்காக தான் மெயினாக இதை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே சமையல் ஓரளவு நல்லா பழகினவங்களுக்கு இந்த சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள்லாம் ஓரளவுக்கு தெரியும் நான் முதல்ல ரெண்டு பராட்டா சன்னமாக தைச்சா எப்படி வரும்னு காட்டுறதுக்காக பண்ணியிருப்பேன் அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கும் அது உங்களுக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த மாதிரி ரொம்ப சன்னமாக தைச்சி காட்டினேன் சரி இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் சாதாரணமாக ஸ்டஃபிங் பண்ணுறது பல விதமாக பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் பண்ணுவாங்க ஒரு சில ஸ்டைல் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கு முதல்ல முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஃபில்லிங்கை உள்ளே வச்சு மாவை எப்படி டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அதை கரெக்டாக பண்ணிட்டோம்னாலே மாவு தேய்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும் அதுக்காக நம்ம ஃபில்லிங்கோட அளவை குறைக்கக்கூடாது நம்ம சப்பாத்தி மாவு உருட்டுற சைஸ் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே அளவு தான் ஃபில்லிங்கும் எடுக்கணும் அப்போ தான் நல்ல ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி நிறைய ஃபில்லிங் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இதை நான் காட்டுற பாருங்கள் நான் சரியாக க்ளோஸ் பண்ணாததுனால மாவு தேய்க்கும்போது நடுவில் அந்த மசாலா மட்டும் வெளியில் நல்லா பிதுக்கி தெரியும் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் முதல்ல ஃபில்லிங்கை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு தான் சொல்லி சரி அப்போ நம்ம என்னதான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபில்லிங்கை விட அதிகப்படியான மாவை எடுத்துக்கிட்டு நல்லா உருண்டை உருட்டிக்கிட்டு அதை நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிட்டு தேவையான அளவு ஃபில்லிங்கை வச்சுட்டு வேலை நல்லா மாவு எக்ஸ்ட்ரா வர மாதிரி நல்லா முறுக்கி க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இந்த கொழுக்கட்டைக்கெல்லாம் பிடிப்பாங்களா அந்த மாதிரி நல்லா பிடிச்சி மேலே நல்லா லாக் பண்ணிடணும் எக்ஸ்ட்ரா மாவு இருக்கும்போது நல்லா முறுக்கி க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு கப்போ இல்லை டம்ளரோ எடுத்து அந்த ஃபில்லிங் இருக்கிற பாட்டு மட்டும் கட்டாமல் கட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெரிய உருண்டையாக எடுத்துகிட்டு சப்பாத்தி கொஞ்சம் பெருசாக தேய்ச்சிட்டு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நல்லா ஃபில்லிங்கை வச்சுட்டு நல்லா எல்லா சைடும் எடுத்து பிடிச்சி நல்லா லாக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா
ஒரு சப்பாத்திக்கு மேலே ஃபில்லிங்கை வச்சுட்டு இன்னொரு சப்பாத்தியை அது மேலே மூடி சைடெல்லாம் ஓரெல்லாம் சுற்றி சர்க்கிளில் லாக் பண்ணுறது நான் மொதல் தடவை பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மேலே சீல் பண்ணி தேய்க்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இதில் உங்களுக்கு எது சௌகரியமாக இருக்குது எது பழகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் பண்ணலாம் பட் ஃபஸ்ட்டு டைம் எல்லாருக்குமே அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் போக போக ஈஸியாகிடும் அதே மாதிரி சில பேர் நினைக்கலாம் நம்மளுக்கே பராட்டா கொஞ்சம் ரவுண்டாக வர மாட்டேங்குது அழகாக இருக்க மாட்டேங்குது ஷேப்பு அப்படின்னு எல்லாமே வந்து பழக்கத்தில் வர்றது தான் சப்பாத்தியே நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து நல்லா ரவுண்டாக அழகான ஷேப்பில் வராது ஆனால் அதே நார்த்து சைட்லலாம் இல்லை டெய்லியுமே சப்பாத்தி சாப்பிட்றவங்க வீட்டிலலாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக ஷேப்பாக பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாமே பழக்கத்தில் வர்றது தான் அடிக்கடி நம்ம ஏதோ ஒன்று செய்யும்போது அது என்ன பர்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் நமக்கு எப்படி இட்லியும் தோசையும் நல்லா வருமோ அது மாதிரி தான் அவங்களுக்கு சப்பாத்தி நல்லா வரும் அதுக்கு ஒரே காரணம் அவங்க அதை டெய்லி செய்கிறது தான் ஸோ அடிக்கடி நம்ம செய்யும்போது எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் அதனால் மொதல் தடவை வரலை அப்படின்னா எனக்கு இது வரவே வராது அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க எல்லாருக்குமே முதல் தடவை எல்லாமே அமைஞ்சிடுறது இல்லை நானே முதல் தடவை வெங்காயமும் காலிஃப்ளவர் வச்சு ட்ரை பண்ணேன் அந்த அளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வரல அந்த வீடியோ கூட நான் அதில் போட்டிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதனால் முதல் தடவை வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டாவது தடவை இல்லை மூணாவது தடவை நல்லா வரும் நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுவீங்க அதனால் முயற்சியை மட்டும் கைவிட்டுறாதீங்க இது என்னோட பர்சனல் அனுபவத்தை உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன் நான் இந்த மாதிரி நிறைய சொதப்பல் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதுலேயே இப்போ நான் நல்லா எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டேன் அதனால் சொல்லணும்னு தோணிச்சு உங்களுக்கு சொன்னேன் அதனால் கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு வேலை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அதாவது உங்களுக்கு முதல் தடவை சொதப்பி இப்போ நீங்கள் அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆன கதை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கும் ரொம்ப கேட்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன செஞ்சனோ அதை அப்படியே வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் எந்த எடிட்டிங்கோ சேஞ்சஸோ நான் எதுவுமே பண்ணலை அதனால் நான் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் பண்ண எல்லா பராட்டாவுமே உங்களுக்கு அப்படியே போட்டிருக்கேன் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் நான் முதல்ல தேய்ச்ச பராட்டாவும் கடைசியாக தேய்க்கிற பராட்டாக்கும் அந்த ரவுண்டு ஷேப் ஆகட்டும் இல்லை ஓரத்தில் வர பிதுக்கல் ஆகட்டும் எதுவுமே இருக்காது நான் நல்லா சூப்பராக வந்த ஒன்று ரெண்டு மட்டும் எடுத்து கூட உங்களுக்கு போட்டு காட்டியிருக்கலாம் ஆனாலும் எல்லாத்தையும் காட்டினதுக்கு காரணம் ஆரம்பத்தில் உள்ளதுக்கும் கடைசியில் உள்ளதுக்கும் எனக்கு வித்தியாசத்தை காட்டுறதுக்காக தான் அதாவது பழக பழக நல்லாவே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக காட்டினேன் உங்களுக்கு நல்லா தேய்க்க வருது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கே வந்ததுக்கப்புறமா நல்லா மெலிசாகவே தேய்ங்க ஏன்னா அதுதான் இன்னும் நல்லா சுவையாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி சப்பாத்தி மாவும் சரி அந்த ஸ்டஃப்பிங்கும் சரி கரெக்டாக அளவாக இருந்தது அதனால் ரெண்டுமே தீர்ந்துச்சு நீங்கள் பார்க்குறீங்கள்ல எங்கள் வீட்லேயும் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்லா ரசித்து சாப்பிட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேலை செஞ்சப்போ பயங்கரமாக கலாய்ச்சாங்க ஆனால் இந்த தடவை உண்மையிலேயே பாராட்டினாங்க அதுவே எனக்கு பெருமையான விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருக்குமே வெளியிலேருந்து வர பாராட்டை விட வீட்டில் கிடைக்கிற பாராட்டு தான் உண்மையிலேயே ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கும் அந்த விஷயத்தில் இன்றைக்கி எனக்கு அதுக்கான நாள்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ரொம்பவே நிம்மதியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது கூட இப்போ நம்ம கல்லில் சுட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏற்கனவே நான் நிறைய சொட்டு சில இதெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி ஒரு ரெண்டாச்சும் உங்களுக்கு காட்டுவோமேனு சொல்லிட்டு இப்போ நான் சுடுறத காட்டுறேன் ஸோ நம்ம அடுத்து இப்போ அங்கே போயிடுவோம்னா ஸோ தோசை தவா கொஞ்சம் மிதமான சூடு ஆகிற அளவுக்கு நம்ம சூடு பண்ணிக்குவோம் அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுப்போம் கொஞ்சம் நேரம் மாறினோடனே திருப்பி போடலாம் சப்பாத்தி சொல்கிற அளவுக்கு பரோட்டா வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகலாம் ஆகாது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா உள்ளே ஸ்டஃபிங் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால அது வெந்து வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதே மாதிரி தீயையும் ரொம்ப கூட்டி வைக்கக்கூடாது அப்போ உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் மாவாகவே இருக்கும் வேகாமல் போயிடும் அதனால் மிதமான சூட்டில் தான் போட்டு எடுக்கணும் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் செய்யணும் வேறு வழி இல்லை இந்த மாதிரி பரோட்டாக்கெலாம் பெருசாக தொட்டுக்க எதுவும் தேவையில்லை அப்படியே சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் அதே மாரி ஏதாவது தேவைன்னா தயிர் இல்லை ஊர்கா வச்சு தொட்டு சாப்பிட்டாலே ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா எழும்பி வருது சப்பாத்தி விடவே நல்லாவே சாஃப்டாக இருக்கும்
அதே மாதிரி நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் எண்ணெய்க்கு பதிலாக வெண்ணையோ நெய்யோ கூட சேர்த்துக்கலாம் அது இன்னும் கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் சரிங்க எப்போ செய்கிற மாதிரி இட்லி தோசை பூரி பொங்கல் உப்மா அப்படி செய்யாமல் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் எந்த டைமில் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அதே போல் நீங்கள் எங்கேயா ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை செஞ்சு கொண்டு போகலாம் இது ஒரு நாள் முழுக்க வெளியில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது ஒரு வேளை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதிகபட்சம் மூணு நாள்லேருந்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் வைக்கலாம் அதுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்காது ஆனால் எப்போ சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப சாஃப்டாக மிருதுவாகவே தான் இருக்கும் ஹார்ட் ஆகாது ஸோ நம்ம தைரியமாக எப்போ வேணால் எப்படி வேணால் சாப்பிட்லாம் சூடு பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை தொட்டுக்க எதுவும் தேவையில்லைங்கிறதுனால ட்ராவல் பண்ணும்போது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இந்த பரோட்டா சரிங்க ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக அவங்களுக்கு எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டிட்டு மொதல் தடவை பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எனக்கு சொல்லுங்கள் என்னத்தை கிழிக்கிறேன்னு சொன்னல அதே மாதிரி பயங்கரமா கிழிச்சிட்ட போல வெவ வெவ நான் என்ன பண்றது நான் ஒண்ணு ப்ரொஃபஷனல்லாம் கிடையாது எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதான் பண்ண முடியும் பட் டேஸ்ட் வைஸ் செம்மையா இருந்தது தெரியுமா எல்லாம் அப்படியே பறக்குது இங்க எனக்கு கொஞ்சம் மிச்சம் மிதி வைப்பாங்களான்னு கூட தெரியல அதுக்கு முன்னாடி நான் போய் முந்திட்டு சீக்கிரம் சாப்பிட்டாதான் உண்டு சூப்பரா இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இன்னொரு வீடியோல மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி